नमस्ते जेएनएन एलजी टेलीजन को कार्यक्रम बिजनेस वार्ता को आज को श्रृंखला में स्वागत आज हमी स्वास्थ्य सेवासंग संबंधित विभिन्न पक्षर बारे में छलफल करने यी विविध पक्ष बारे में छलफल कर आज हमीसंग हमारा अतिथि हो विजय रिमाल विजय रिमाल विगत छब्बीस वर्षदी स्वास्थ्य र हेल्थ केयर क्षेत्रसंग नहीं संबंधित हो क्षेत्र में काम करते आई रख्वे विजय सर यहाँ कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद सर यहाँ विगत लमो समयदी स्वास्थ्य क्षेत्र संग संबद्ध रह काम करते आगे कह सुरू कहीं सुरू करो करियर हो यहाँ ने भाई जस्ते मरीब कुछ दुई दशक अढ़ाई दशक अगड़ी देख म स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे विशेषगरी मैं मेरे पेलो कैरियर बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान बट करें जहाँ से करीब करीब चौदह वर्ष तैं काम करें पिछाड़ी मैं टू थाउजेंड इलेवेन में आए डॉक्टर उपेन्द्र महतो सर को प्रोजेक्ट जोइन करें जिस अंतर्गत फूलकुमारी महतो मेमोरियल हस्पिटल हंड्रेड बेड को सीरा में इस नट फर प्रफिट हस्पिटल तो हस्पिटल में मैं कंस्ट्रक्शन फेज देखि ना हस्पिटल बनाएर तेल अपरेशन में लिया अस पच्चीस मैं काठमंड आए काठमंडू पीछे ग्रांड इंटरनेशनल हस्पिटल में करीब दुई वर्ष जो तैं बस रहाँ अपरेशन लगाय का विभिन्न दैनिक स्वास्थ्य का क्रियाकलाप में लगी ते पच्चीस नेपाल मेडिसिटी अस्पताल लाई ग्राउंड फेज देखि ना जीरो फेज देखि ना कंस्ट्रक्शन कमिशनिंग प्रोजेक्ट फेज र तेस पिछाड़ी अपरेशन करें तेल आज को अवस्थसम यह स्वरूप रचना में लियान का भूमिका निभाए ते पच्चीस हाल आए फिर अभी हम मेडिसिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत वीरगंज स्थित नेपाल मेडिसिटी वैद अस्पताल में लाई अस को व्यवस्थापन में मैं प्रत्यक्ष रूप में हि रखे अवस्था यहाँ यो क्षेत्र में हेल्थ केयर सेक्टर में आने को लगी के कुछ यहाँ मोटिवेट कर निश्चित रूप में बीपी कोरोना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में होता खेल भाग अगड़ी भन न मैं त्या करियर को सुरुआत अस्पताल बट भैस बिरामी रो सेवा भावना सेवा रेस पिछाड़ी चाहे एट आत्मसंतुष्टि जोड़ीद रहे कारण मैं यह स्वास्थ्य क्षेत्र में आईपुगे विशेषगरी मेरे बुआ मैं आपको परिवारम जानु पर्च मेरे बुआ लमो समयसम चाह बेडम रह रहाँ को निधन भो रस्पताल का सेवा सुविधा तीखे मैं प्रत्यक्ष रूप में महसूस करना पाए तो कारण मेरे दैनिकी चाहे सायद अब स्वास्थ्य मेरे संपूर्ण कैरियर मेरे दैनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में समर्पित हो रही आज भाग बीस पच्चीस वर्ष छब्बीस वर्ष अगड़ी का ती घटनाक्रम ने मैं स्वास्थ्यसंग जोड़न कर लगे पढ़ाई को हिसाब से यहाँ स्वास्थ्य सेवासंग संबंधित अकेडेमिक हिसाब से पढ़ू भाई हो तीत अब हम साइंस व्यवस्थापन रट्स का कुरा होते हमीर मैं बेखे व्यवस्थापन अंतर्गत व्यवस्थापन को पढ़ाई कर उच्च शिक्षा हासिल कर सके पिछाड़ी चाहे मैं विभिन्न अस्पताल का जन्य तालीम दैनिक हेर में आप अगड़ी बढ़ाते मेरा शैक्षिक रही कार्य अगड़ी बढ़े विशेषकर तालीम प्राप्त रनुभव को आधार में मैं यो यो पोजिशन समय आईपुगे यहाँ को धर समय व्यवस्थापन स्वास्थ्य क्षेत्र में यो हेल्थ केयर सीस्टम कसरी व्यवस्थित बनाने रसरी चाह रा भैलू चाह पैसेंजर सेवाग्राह दिने भाई कुछ में केन्द्रित रहा हजार निश्चित रूप में ते रहो यहाँ से अलग मेडिसिटी में एज अ एसिस्टेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट को रूप में कार्यरत हो मेडिसिटी चाहे एज अ कस्त भादा खेल नेपालक ठूल हस्पिटल मध्य मेडिसिटी लिया है मेडिसिटी में यहाँ के फैसिलिटी राख्त ताकि इस मानी सोच्खे राम हस्पिटल 
ठूल हस्पिटल अथवा फाइव स्टार हस्पिटल भाई सोच माने इसमें के सर्विस अस्पताल एट राम अस्पताल हो यहाँ भाई जैसे फाइव स्टार भू इस सुविधा संपन्न रिशेषगरी चाहे पेसेंट सेंट्रिक अस्पताल है विश बिरामी सुविधा होने गरी अस्पताल हमें निर्माण कर यो अस्पताल होने तीन टा कुछ महत्वपूर्ण होद एटा प्रविधि अर्क पूर्वाधार अर्क जनशक्ति यो तीन टा कुछ हमें रामस व्यवस्थापन हम जस्त व्यवस्थापन व्यवस्थापन कर सको तो अस्पताल से एटा फाइव स्टार अर्थात फाइव स्टार भी नभन अंतरराष्ट्रीय स्तर को अस्पताल जहाँ से आज अमेरिका में जो प्रकार के सेवा सुविधा पाँन रुन प्रकार को उपचार पाँच तो उपचार चाहे में संभव होने हमें बुझे छो रही अनुसार नेपाल मेडिसिटी अस्पताल आज जो स्वरूप रचना यहाँ देख्ह यह अंतरराष्ट्रीय मापदंड रिभिन्न इसका प्रोटोकल विभिन्न तौर तरीका हमें तेरी व्यवस्थित कर जिस अस्पताल आज हमी सुविधा संपन्न अस्पताल के रूप में इसलिए विवास कर सुविधा के इसमें सुविधा बने मैं अगि भविधि पूर्वाधार जनशक्ति अंतर्गत यहाँ से एटा जनशक्ति को पड़ी उपचार मेडिकल प्रोग्राम अंतर्गत हमी टाउ को देखि लेकर खुट्टासम का संपूर्ण चाहे सुपर स्पेशलिटी सर्विस हम जोड़े छोड़ जो टाउ को देखि कर हम न्यूरो साइंसेस भाई जिस अंतर्गत न्यूरोलॉजी र्यूरो सर्जरी का सेवा इंटरवेन्सन न्यूरोलॉजी का सेवा होने अर्क हमें चाहे कार्डिक संबंधी होडिक साइंस भाई जिसमें कार्डियोलॉजी इंटरवेन्सन कार्डियोलॉजी कार्डिक सर्जरी सीटीबीएस लगाय का इस सेवा दी रहो ते पच्चीस गैस्ट्रो इंटरलॉजी अंतर्गत गैस्ट्रो साइंस अंतर्गत गैस्ट्रो इंटरलॉजी ते पच्चीस गैस्ट्रो सर्जरी है अंको ग्रैस्ट्रोलॉजी ये सर्विस स्पोर्ट्स अर्थोपेडिक्स स्पोर्ट्स मेडिसिन अर्थोपेडिक्स सेंटर के रूप में हमें बोन एंड जोइंट सेंटर के रूप में तो साइंस के रूप में हार्ट जोर्नी को विभाग व्यवस्थित करेस में विभिन्न सब स्पेशलिटी फुट एंड एंकल भो हम आर्थस्कोपी को भो है सोल्जर नी नी रिप्लेसमेंट का कुछ ये हम जोड़ हम ते पच्चीस कार्डिक साइंस अंतर्गत कार्डिक सरी का मैं अंकोलॉजी सर्विस अंतर्गत हम कैंसर का उपचार मदर एंड चाइल्ड अंतर्गत महिला तथा प्रसूति का रोग बाल बालिका का ये संपूर्ण मेडिकल साइंस का संपूर्ण विधा का उपचार मेडिसिन एवट छाना मुनि हमें व्यवस्थित करने कोशिश करें तो अनुसार का सेवा प्रदान कर अरुण ठा में नसुन सेवा केयर क्रेडिट फेसिलिटी भाई रहे के केयर क्रेडिट फेसिलिटी इसलिए इस केयर क्रेडिट भाई इस कैशलेस सर्विस भाई रिशेषगरी हमें कैशलेस सर्विस मे मेडिसिन सुरू कर हमें विभिन्न कर्पोरेट लगाय का विभिन्न मेडिकल इन्सुरेन्स जैसे लिखे वहाँ हमें यह क्रेडिट फैसिलिटी अथवा इसमें हमें कैशलेस सर्विस सुरू कर इन्सुरेन्स हमी रो बिरामी को त्रिपाटी एग्रीमेंट जस्तु हो रेस में हमी उपचार कर बिरामी ने इमिडिएट पैसा तीर्न पर्दन रन्सुरेन्स के पीछे हमें तेज रिएम्बर्स कर जो म बिरामी भें रसंग तुरंत कैश भेन उपचार करने क्रम में बाहर पंद्रह लाख पैसा चाहिए भाई यो फेसिलिटी कसरी काम कर अब बैंक लगायत इन्सुरेन्स हम पार्टनर्स जो हो एकदम रामस हमें काम कर विभिन्न बैंक क्रेडिट फैसिलिटी हमें उपलब्ध कराने कोशिश कर रहा कई साथी में बिरामी लिंक भी भाई जिस बैंक इंस्टलमेंट में उन्हीं पेमेंट कराने सीस्टम करें इमिडिएटली हमें पैसा तीर्न पड़ेन रटलमेंट में हम बैंक पैसा तीर्ने करी हमें उपचार व्यवस्थित करने कोशिश कर इसलिए विशेषकर राम रूप में आम नेपाली दाजू भाई दीदी बहना इस सहयोग पुराव भाई हमें उद्देश्य लिया विभिन्न बैंक में सुविधा उपलब्ध किस्ता किस्ता में तीर्न सको अमाउंट एक चोटी तीर्न पड़ेन तत्काल तीर्न पड़ेन किस्ता में तीर्न हजर हजार अब यहाँ अर्क फेसिलिटी से हेल्थ एट होम भाई ये तो नर्मली बुझिं है घरम गई सर्विस दिने डॉक्टर को सर्विस दिने तर इसमें क्वेश्चन के भादा खी घरम गए सर्विस दी सके चार्ज में के फरक पड़े भाई क्वेश्चन छ विशेषकर यह सेवा हो विशेष सुविधा सुविधा हो अस्पतालसम बिरामी आने सकेन अस्पताल बिरामी घर सकने पुग्न पर्चा अभियान हो 
है अस्पताल अब जनता को रिरामी घर घर में पुग्ने एट अभियान भी हो जिस अंतर्गत हमी हमारा सेवा व्यवस्थित कर अब कोई बिरामी घरमें खाल सुविधा प्राप्त कर विशेष कोविड को टाइम में हमने सुरू कर कोविड को टाइम में सब अस्पताल आन सकने अवस्था न रहता खेल हमारा चिकित्सक हमारा स्वास्थ्यकर्मी हमारा व्यवस्थापक घरमें उपचार कर दिने भाई कुछ हो शुक को कुरा अभी हमीर इस शुल्क तस्त धेरे धान न सकने अवस्था में छेन अस्पताल आ जी लगे ते अनुसार यह बाटो को रोड को जो आने जाने अब यातायात को सर्विस दस पंद्रह पर्सेंट बेसी हो अस्पताल भाग टेक्नोलॉजी को हिसाब से अरुभंदा फरक के अलग विशेषगरी अब हमें हर एक प्रविधि नजिक बड़े हेर रहा छो तो उसको प्रविधि संगसंगे हम शिक्षक को हम चिकित्सक को तालीम को आँद रहे हम निमित रूप में हमारा चिकित्सक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में तालीम प्राप्त तालीम ली रहने रे अनुसार हमें प्रविधि जोड़ रखा छो रेटेस्ट अब हम अंकोलॉजी में रेडियोथेरापी आँद जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अंतर्गत रहता तेरी न्यूरो सर्जरी में हमी नहीं माइक्रोस्कोप को कुरा हो उपकरण हमी नया टेक्नोलॉजी अंतर्गत नैनो टेक्नोलॉजी यूज हस्पिटल खाल इंटरनल सर्जरी करने देखि लीएर सब कुछ में नया टेक्नोलॉजी थुप्रे न छलांग मरी सको ग्लोबली भाई एडवांस इकोनोमी में टेक्नोलॉजी कोई भैर इवन इंडिया में भी मैदान देखि लीएर और हिसाब को प्रोग्रेस भैर भूम आई रह मेडिसिटी में हिसाब से कि अब तो पार छेन भाई अलग अलग अंतरराष्ट्रीय स्तरम जो प्रविधि अब लेटेस्ट प्रविधि ते प्रविधि नहीं मेडिसिटी में अब इस बिओन के होता खेल रोबोटिक सर्जरी को कुरा होना रोबोटिक सर्जरी अलग देश का देश के धान सकने अवस्था छि छेन है आम पब्लिक ने धान सक सकते है हम सोचाई से बढ़ी रहता है रोबोटिक सर्जरी में कसरी जाने हमें यूरोलॉजी में रोबोटिक सर्जरी को प्लान कर रहा छो है निश्चित रूप में हम एआई आर्टिफिशि आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का कुरा हमें जोड़ी सकता छो हम रेडियोलॉजी सर्विस में इसलिए निश्चित रूप में हम अंतरराष्ट्रीय रूप में जो अन्न देश का अस्पताल में सुविधा तो प्रविधि हमीस यहाँ को भर्चुअल सर्विस छेन टेलीमेडिशिन सर्विस हमीसंग विशेषगरी हमी टेलीमेडिशिन का उपचार कार्यक्रम निमित रूप में राखी रहा छो यो यो उपचार चाहे जो भर न भर्चुअल ये कंसल्टेसन को काम विशेष कोविड को टाइम में एकदम धेरे देश व्यापी रूप में भग हमें तो सर्विस अभी हमीसंग रिशेषगरी मेडिकल सेकेंड ओपिनियन भी मेडिकल्स में जिस अब देश का अन्न अस्पताल में थप अब विशेषज्ञ डॉक्टरसंगे हमें तो मेडिकल सेकेंड ओपिनियन भर्चुअल भर्चुअल कंसल्टेस कार्यक्रम हमीसंग यहाँ अर्क हेलो हेली सर्विसेस यहाँ को अल्लेसम को हिसाब से यहाँ हे कति सेवाग्राही सर्विस ली सक अल्लेम यह हेलो हेली भाग अज प्रश्न रूप में भन इस हमें प्री हस्पिटल केयर सर्विस भाई अस्पताल आने भाग अगड़ी का केयर अस्पताल आने भाग अगड़ी का सेवा इन जिसमें हमें दुईटा सेवा पर्चन एटा ग्राउंड एम्बुलेन्स सेवा रोक हेली एम्बुलेन्स सेवा है भौगोलिक अवस्था भौगोलिक जो कारण में स्वास्थ्य सब भाई ठूल स्वास्थ्य प्रमुख रूप में रहकर पैसा हमें जोड़ाखे सब नेपाली हेलीकप्टर को सर्विस धान न सके स्वास्थ्य यदि हमें हेखी हेलीकप्टर बड़ी त द्रुत गति में सेवा ली रख हमें देख हमी अम करीब करीब एक हजारवटा हेली रेस्क्यू कर विभिन्न विभिन्न देश का विभिन्न स्थान हिमालदी पहाड़ तराई सब विशेषगरी नेपाली आम नेपाली जनता हम लोग सर्विस लिखा क्योंकि स्वास्थ्य को लगी स्वास्थ्य भाई संपत्ति होने रहे आज जीवन को हमें अल्लेम धेरे हेलो हेली अंतर्गत हमी कार्यक्रम कर दुर् दुर्गम जिला हमें राजधानी का सुविधा संपन्न अस्पताल सब जोड़ सकता छो है यार गुम में टिप्दा टिप्ते झगड़ा पड़े छुरी हाने केस हमें काठमंडू शहरसम लिया गोल्डन टाइम लिया उपचार कर जान जोगा केस धे सक्सेस स्टोरी जिससे कदा प्री हस्प हस्पिटल केयर अंतर्गत ये हेलो हेली सर्विस पूरा कर इसको एवरेज प्राइस 
कति जस्तो यसमा चाहिँ तीनटा तीनटा पार्टहरु जोडिन्छ नि हाम्रो पार्टनरहरु एउटा हेलिकप्टर भयो हैन हामीले दिने चाहिँ सुविधा अस्पताल जन्य सुविधाहरु हो यो भनेको के हो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब डेडिकेटेड हाम्रोसँग एयर एम्बुलेन्स छैन नेपालमा हैन हामीले कमर्शियल हेलिकप्टरलाई नै हामीले एयर एम्बुलेन्सको रूपमा हामीले त्यसलाई डेभलप गर्छौ सिटहरु निकालेर त्यो अनुसारले चाहिँ पेसेन्ट पेसेन्टलाई चाहिँ कम्प्याटिबल बनाउँछौ जस अन्तर्गत हेलिकप्टरले नै हामी आईसीयू बनाएर लिएर जाने हो हैन हाम्रो चाहिँ एभिएसन मेडिसिनका डाक्टर्सहरु नर्सहरु र त्यो तालिम प्राप्त र चाहिँ प्यारामेडिक्सहरु हामीसँग जानु हुन्छ जसले गर्दा खेरि चाहिँ अ यो खालको यो यो जुन हेलो हेलिको सर्भिस छ हैन यसले चाहिँ नेपालमा उपचार नेपालको स्वास्थ्य उपचार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हाम्रो पेपरहरु पब्लिश भइरहेको छ अहिले मेडिसिटी बाट नै हाम्रो चिकित्सकहरुले यसले स्वास्थ्यमा फरक चाहिँ पारेछ जस्तो यहाँहरुको त अब एउटा एस्पेक्ट भनेको चाहिँ कन्टीन्युअस ले कन्टीन्युअसली अब रिसर्चमा पनि लाग्नु पर्यो हैन प्रिमियम हस्पिटल बनी राख्नको लागि लीडर्स एज अ लीडर चाहिँ बन्नको लागि इन्डस्ट्रीमा रिसर्च त गर्नै पर्यो त्यो रिसर्च आफ्नो छुट्टी रिसर्च सेन्टर छ कि रिसर्च को लागि कुनै नयाँ प्रोजेक्ट छ कि के छ यहाँ निश्चित रूपमा जस्तै चिकित्सा शिक्षा भनेको चाहिँ तीनटा कुरा जोडिदै रहेछ त्यसमा एउटा सेवा जुन अस्पतालले दिने सेवाहरु अर्को चाहिँ शिक्षा हुँदो रहेछ अर्को चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान हैन नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा मात्र केन्द्रित नरहेर आफ्ना चिकित्सकहरुलाई अथवा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई काम गर्ने वातावरण सृजना गर्ने भनेको उनीहरुको कन्टीन्यु मेडिकल एजुकेशन कन्टीन्यु नर्सिङ एजुकेशन यसलाई पनि हामीले जोडेका छौ र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले अहिले एमडीएमएस र डीएमएमसीएस को पढाई सुरु गरेको छ चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत चाहिँ रहेर हाम्रो चाहिँ एजुकेसनहरु सुरु गरेको छ विशेष गरी हाम्रो यो नेपाल मेडिसिटी भनेको एउटा ब्रान्ड नेम हो हाम्रो आस्पिन मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल्स प्राइभेट लिमिटेड हो हाम्रो सँग र हामीले अब आगामी केही समय पछाडि कलेज आफ्नै एमबीबीएस अर्द ग्रेजुएसन कलेजहरुको पनि प्लान गरेका छौ नर्सिङ कलेजहरुको प्लान गरेका छौ र चिकित्सा आयोग शिक्षा आयोगबाट चाहिँ अहिले हामीले डीएमएमसीएस र एमडीएमएस को पढाइहरु सुरु गरेका छौ हैन त्यो देखि बाहेक हामीसँग आफ्नै एउटा रिसर्च युनिट छ जसले नियमित रुपमा रिसर्चका कार्यक्रमहरु पेपरहरु पब्लिश गर्ने कुरा छ हाम्रो आफ्नै इन्डेक्स जर्नलहरु पनि छ जसले गर्दाखेरि देशभरिका र विदेशका पनि चाहिँ हाम्रा साइन्टिस्टहरुलाई त्यसमा चाहिँ हाम्रो पेपरहरु प्रेजेन्ट पब्लिश गर्ने त्यो कार्यक्रमहरु सुरु गरेका छौ र यो तीनै वटा चाहिँ हाम्रो विद्यालय तीनै वटा अंगलाई चाहिँ व्यवस्थित रुपमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरु अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसकारण हामीसँग जोडिनु भएका जति पनि प्रोफेसरहरु हुनुहुन्छ एकाडेमिसियनहरु हुनुहुन्छ रिसर्चरहरु हुनुहुन्छ एउटा ठूलो समेन्द्रको रूपमा हामीले चाहिँ यो यो चिकित्सा शिक्षाका चाहिँ सबै आयामहरुलाई हामीले छुने कोसिसहरु गरेका छौ यो रिसर्चकै कुरा आउँदा खेरि चाहिँ रिसर्चको लागि चाहिने मटेरियल इन्क्लुडिङ ह्युमन बडी को व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ अनि त्यो छ हामीसँग त्यो त्यो हामीसँग त्यो समेन्द्रहरु छ हामीले विभिन्न तरिकाले त्यो कुराहरु सबै जोडेका छौ हामीसँग किन भन्दा यसको बारेमा थुप्रैचोटी इश्युजहरु आएको रिपोर्टिङ भएको मिडिया पनि हैन यस्तो भयो त्यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि आयो नि तर पनि जस्तो व्यवस्थित संस्थाले मापदंड अनुसार नै चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गरेका छौ त्यो चाहिँ नेपालको कानून अनुसार मापदंड अनुसार हामीले अध्ययन अध्यापन गराउने कुराहरु हामीसँग चाहिँ हाम्रा सहयोगी संस्थाहरु सहयोगी चाहिँ हाम्रा इन्स्टिट्युटहरुसँग चाहिँ हाम्रो त्यो खालको कोलाबोरेसनको कारणले गर्दाखेरि हामीले शिक्षा र अनुसन्धानलाई साथसाथै अगाडि बढाएका छौ यहाँहरुको चाहिँ बाहिरको चाहिँ संस्थाहरुसँग पनि कोलाबोरेसन को हैन एफिलिएसन को त्यस्तो खालको चाहिँ प्रोभिजन छ अहिले तुरुन्तै एफिलिएसन को कुराहरु त हामीले गरेका छैनौ तर चाहिँ हामी सहकार्यहरु सञ्चयका विभिन्न युनिभर्सिटीहरुसँग सहकार्य चाहिँ छ ठूलो प्रोस्पेक्ट भनेको हेल्थ सेक्टरमा नेपालमा पनि हेल्थ टुरिजमको जस म लाग्छ मेडिसिटी खोल्दाखेरि पनि यसको सुरुवात गर्नको लागि पनि एउटा उद्देश्य चाहिँ हेल्थ टुरिजमलाई प्रमोट गर्ने पनि हो यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले अहिलेको अवस्था र फ्युचर कस्तो देख्नुहुन्छ टुरिजम नेपालमा अब सेवा सेक्टर नै बिक्री हुन्छ होला सायद हामीसँग उत्पादन त्यति धेरै उत्पादनका कुरा नजोडिदाखेरि सेवा सर्भिस सेक्टर नै प्रमुख रूपमा आउँछ एजुकेसन एउटा पार्टहरु रह्यो अर्को हाइड्रो पावरको कुराहरु होला त्यसैगरी अर्को चाहिँ अब हामीले स्वास्थ्य सेवा नै हामीले बिक्री गर्न सक्ने 
हमी सब सुविधा संपन्न अस्पताल भाई हम हम जस्ते अस्पताल धर प्रत्येक हम प्रदेश में प्रदेश में खुद गए निश्चित रूप में हमें सोचे अनुसार क्योंकि देश में आज पर्यटन को लगी धर विदेशी ने आया पर्यटन को लगी रानो ठूल कर पर्यटन के क्षेत्र में भन न आज हिमाल चढ़ आने करीब करीब चार हजार देखि पांच हजार सानों ठूल कर दुर्घटना में पर्न हूँ रहे आज ने करीब करीब तेमदे दुई हजार पच्चीस सौ को मत हमें उपचार कर सक रहा छो है अरु बाकी भारत अथवा थाईलैंड अथवा सिंगापुर अथवा आपने देश जाने क्रम छ तर यह पच्ल दुई तीन वर्ष देखि हमें का सुविधा संपन्न अस्पताल में जो तरीका को सेवा सुविधा अंतरराष्ट्रीय स्कूल दिन ताले क्रम रोक योजना भाई पर्यटन को लगी आने तर उपचार के लिए आने जो जो यहाँ मेडिकल टूरिज्म भन्न भाव अस विशेषगरी मेडिकल भैल्यू ट्रावल भन्द रहे है मेडिकल भैल्यू ट्रावल भन्द रहे अब तेस को लगी हमें काम कर सकते जैसे नजिक को हमें बंग्लादेश में भी गए ये कुरा हमें हम तैंबड़ी में उपचार के लिए लियाने प्रयास सुरू करई वर्ष देखि कोविड भाग अगड़ी देखि तो क्रम छ क्योंकि बंग्लादेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बंग्लादेशी उपचार के लिए भारत जान उ भिजा को प्रब्लम है तो समस्या छेन है डाइरेक्ट फ्लाइट भी तैंबड़ लियान सकने स्थिति तेगरी ये अफगानिस्तान ये एरिया हम किडनी ट्रांसप्लांट का कुरा है उन्हीं भारत रेस में जो भिजा को प्रब्लम हे भारत में मुस्लिम कंट्री भाई कारण में लिया उपचार कर सकने अवस्था तर ते को लगी हमी सबजा संयंत्र हमारा राज्य संयंत्र रस्थ्य का संयंत्र रस्थ्यजन्य जी क्रियाकलाप तेल अज धर व्यवस्थित कर जरूरी है पर्यटन मेडिकल टूरिज्म अथवा मेडिकल भैल्यू ट्रावल से निश्चित रूप में हमें सक्सेस बन हम सोचि यो इसमें हम सक्सेस हो विश्वास दोस्तों छिमेक मूलुक भारतक अफगानिस्तान ईरान देखि अफ्रिकन मूलुक आने हेल्थ टूरिज्म को लगी है अरबों डलर को हेल्थ टूरिज्म मनकम होने देखिए रिपोर्टर तस्त भ मैं हम अल्लेम स्पेसिफिक डेटा भग जो लगे है योला अज स्ट्रेन्दन कर हेल्थ टूरिज्म प्रमोट कर यहाँ को विचार में सरकार ने के के दिए यो सेक्टर से फ्लोरिश हो सही यहाँ सही भन्न में मेडिकल टूरिज्म नफस्टा तो होना जस्ते यहाँ का बोर्डर एरिया में हेन पर्ने धर भारतीय आँखा उपचार का लगी आजारों बिरामी आँखा उपचार का लगी आ तेल एकदम राम पोजिटिव साइंस देखे है ओपन बोर्डर में हमें धेरे चीज सकते अभी हमें रक्सल में रक्सल बड़ पटना पटनासम सुविधा उन्नीसंग छेन बाकी ये नेपालम आर उपचार कर अवस्था यो भाई स्थानीय द्विपक्षीय कुरा भैन अब यहाँ अगि भन्न भू भारत ने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र निजी स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र एकदम संस्थागत रूप में वििकस है यहाँ अगि भन्न भाई जस्ते टू थाउजेंड ट्वेंटी टूक डेटा हेद्दे हमें सेवेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिलियन यूएस डलर बराबर को उन्नी कारोबार कराया है कई हफ्ता अगड़ी म भारतम थे उन्नीर को मेडिकल भैल्यू ट्रावल अंतर्गत भारत सरकार को निमंत्रण में हमी दिल्ली रेन्नाई में यही प्रोग्राम कर सतवटा देश को कंट्री को डेलीगेट्स हम तैं थे है धेरे कुरा बुझने पाए ते सरकार ने निजी क्षेत्र निजी विकस अस्पताल संस्थागत रूप में विवास कर दिने सेवा सुविधा उन्नी अस्पताल खोलना उन्नीर को राज्य संयंत्र नहीं पर्या अस्पताल को सेवा सुविधा को विज्ञापन करना प्रमोशन करना राज्य संयंत्र नहीं लगे है संसार भर के मानस सरकार ने नहीं निमंत्रण दिन बोलाइ है आज दे संसार भरी बड़ उपचार के लिए भारत आई रह रेवेन्ू को पार्ट भी ठूल प्रविधि को पार्ट भी ठूल है संसार भरी का मेसिन इक्विपमेंट कंपनी भारत में केन्द्रित भैर अवस्था में नेपाल में यो असंभव भेज है हमें कर सकते सरकार ने भी प्रा निजी अस्पताल तो खाल सेवा सुविधा अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो प्रोग्राम छजी अस्पताल तो खाल सेवा सुविधा सहूलियत प्रदान कर दिए खंड में 
अथवा अजय बनो स्वास्थ्य अजय बन नेपाल में चाहे प्राइवेट सेक्टर कर में बल्ला अब जी अब सोचने थालिए को अवस्था में इलायची बनी वड़ा जी प्राइवेट जस्ते होटल है रुझान जस्ते पर्यटन जस्ते जी स्वास्थ्य ये अस्पताल है इलायची बनी जी आमले प्राइवेट सेक्टर अंदर कर रहे हैं घर में आमले सोल्यूटरमा रीन प सौस्ता प्रदान कर दिन पड़े हो सरकार ले सरकार संग जोड़ी रखने बने सरकारी कार्यक्रम में रहमा निजी क्षेत्र लाइफ पंतीसन ने जोड़ी देखा ना निश्चित रूप में यहाँ का सेवा सुविधा आ रहा चाहे जोन क्रिया कलाई पर चाहते अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बन्चन रहा यहाँ पनी चाहे आम्र पर्यटन मेडिकल पर्यटन � उपचार को लाइक बाहरी जानू पर नहीं इस तरीके ना है यो चाहिए अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न सा यहाँ ले देखने बहुत अब ये उसमें अपने कथित व्यक्ति का धारणा भी नहीं होला तो राज्य कोस बड़ा जो उपचार उनसर मनी थी वहाँ रुप उपचार देश में उन्हें पड़ सा कि न मनी हमें संग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इसमें ख्याति देश में अपनी मेरे देश में अपनी चाहिए सरी जाएं मेडिकल पर चाहिए टूरिज्म गन पाए कोस्टे उनसे अपनी सोच सोच रहा था करी मेरे राष्ट्रपति दिल्ली में अस्पताल में सुधीर रन बाए करते हो उपचार कर रन बाए करते हो है ना ये बेटा मन में जो कटक जो उन्हें रही था तो रा इसमें अपने आप विभिन्न कुरायर था कि ना बने अस्पताल में सभी अस्पताल रा अन्य अन्य एक्सिलरी सर्विस ऐसे कुरायर होला थप अन्य अन्य विधा का कुरायर होला अन्य विभिन्न जो कारण लेकर देखेरी जो अब हमने राष्ट्रपर्मेखरुता अन्य देश विश्वास को संकट देखिए कुछ उस तो लाइव है ना ये लाइ ब्रीज करने को लाएगी केत एक्सरसाइज करने पर ला और मेडिसिटी जस्तो संस्था ले जाएं जिसके प्रीमियर हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन ले जाएं इसमें कौन सी काम करने सकता हाँ ना इसमें जो अब विश्व के विश्वास को मान पाएं जब विश्वास को मैं ये को पहुंचा है ना अब आमिल ये वड़ा कुछ रखिए देखियो बंदा करी यार लाइ मोप्रस्टर में बंचो कोविड में कोविड को समय में कुने पन देश रे तब वाला भिजा दियो था दिए ना नहीं तब वाला बड़ा रोपण करे गरे नहीं था तेजी करे संपूर्ण उपचार देश में कौन से संभव आया था है ना तेजी करे ना भारत ले जाए बॉर्डर को खोल दियो ना एयरपोर्ट आरु खुले कुने पनी देश ले जाए आम्रों कुने पनी तेजी करे जो राष्ट्र प्रमुख है बायें पंत भारत वाला उपचार गंद अमेरिका में लगा उपचार करना सकिए ना और तब जो संग पैसा से उल्लेख तो उपचार करना सकिए ना है ना यदि त्यों अवस्था रहन से बने तो है ना कोविड लाइज जो नामले वाला जो लेसन बनी शिकायत है देश के स्वास्थ्य संस्थाओं से अच्छा मनोपर्चा और यो बात अपन को लाइज है हमले बनी पॉल करते हो सरकार ले बनी पॉल करना बनने खाल को बनी आरोबा है, न्यूज़ बनते थे, छापते थे आए, क्यों तो खास में यू क्यों, किन बड़ों ने बोले? अरे ना, सोल को तो इस तो बाब त्याग ऑफिन रा, अमर जो है यो नेपाल मेडिकल एसोसिएशन को बड़ा त्याग अमले बनी न्यूज़ बड़ा था पायो, अमले ऐसा रिचे सोल कर बढ़िया अरे तब वाले वड़ा प्लम्बर बोला न मन तब वाले आठ सिर्फ बिलिंग जा हजार बिलिंग जा पंद्रह सिर्फ बिलिंग जा है ना जैसे बाथरूम वो करने इलेक्ट्रिशियन बोला न बोलने उन्हें लेने जान आज डीएम पढ़े का डीएम बनने भी थे करीब करीब सत्रह अठारह वर्ष से पढ़े रा पास बैठे रा आई से का चिकित्सा कर कुछ नौ से नौ से पचास है ना आठ से योग तरीका लेकर जन सुल कर जा अब ओपीडी ले मतलब ये वड़ा से मर्यादी धुनों पर चार सुल कर रहे बनने चाहो तो इसमें अपनी अब आमिले जन तो क्या कुछ तो इसमें अपनी वहाँ ले विभिन्न त अध्ययन अनुसंधान करे रहने तो सुल कर चे रखने पर जस्ट लाख समलाय अब अब इसलाय हमले जैसे निर्देशन आउट से त्यों जाता है मैं आगे बढ़ सों अब हेल्थ के सर्विसेज पनी अलग दी मोंगो उन्दे को तो हेल्थकेयर सिस्टम सही और जब मंगो होंगे ही जाना के लिए आम जनता को स्वास्थ्य सेवा में जो पहुंचा 
त्यसलाई नै बाधा पुर्याउँदै हुँदैन अ हामी अस्पताल अथवा चाहिँ उपचार महँगो हैन हाम्रो रोग महँगो हो के तपाईले कुन रोग पाल्नु भएको छ भन्ने कुराहरु हो त्यसमा चाहिँ अब हामीले सचेतना त ल्याउनै पर्छ किन रोग लाग्न दिनु भएन नि हैन त्यसकारण अहिले विभिन्न अस्पतालहरुले हामी लगायत विभिन्न अस्पतालहरुले प्रिभेन्टिभ मेडिसिन लाई एकदमै धेरै फोकस गरेका छौ रोग लाग्नु अगाबै चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ टेक केयर गरौँ भन्ने कुरा जसले हामीले वेलनेस प्रोग्रामहरु हामीले नियमित रुपमा सञ्चालन गरेछ वर्षको कुरा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुस् रोग लाग्न नदिनुस् अ सम्पूर्ण रोग चाहिँ पालेर बसिरहे चाहिँ अनि स्वास्थ्य महँगो भयो भन्ने त पाइएन तर र पनि चाहिँ अब चाहिँ अब स्वास्थ्य त महँगो दिनु भएन आम नेपालीले धान्न सक्ने अस्पताल बनाउने प्रयास हामी सबैको हो हामीले पनि 2017 मै हामीले क्यासलेस इन्स्योरेन्स सर्भिस सुरु गरेका थियौ आम पब्लिकको लागि हैन स्वास्थ्यमा तपाई महिनाको 100 रुपैयाँ पनि लगानी गर्ने कि नगर्ने प्रश्न त छ हैन तपाईहरुले त प्राय प्राय धेरै मान्छे त लगानी गर्नु भएन आफ्नो स्वास्थ्यको लागि महिनाको 100 रुपैयाँ हैन भनेको चाहिँ हामीले वर्षको 1200 रुपैयाँमा 50000 सम्म क्यासलेस सर्भिस हामीले दिएका थियौ प्रिमियम इन्स्योरेन्स सँग मिलेर हैन वर्षको 1875 मा परिवार श्रीमान श्रीमती दुईटा बच्चा 18 वर्ष मुनिका उहाँलाई 50 सर्व क्यासलेस सर्भिस हैन त्यसैगरी 1200 गर्दै चाहिँ 50000 1 लाख 2 लाख गर्दै वर्षको 25000 दिनमै 10 लाख सम्मको र 37500 दिनु भयो भने प्रिमियम दिनु भयो भने चाहिँ परिवारको 10 लाख सम्मको क्यासलेस सर्भिस हामीले सुरु गरेका हो दुई वर्ष तीन वर्ष हामीले चाहिँ धेरै प्रमोट गर्यौ तर त्यति धेरै चाहिँ जनताहरु चाहिँ मलाई रोगी लाग्दैन भने जस्तो जस्तो भन्नु न अब हामीले पनि कमजोरी रह्यो त्यसमा के हामीले अझै जनस्तरसँग पुग्न सकेन होला हाम्रो पनि प्रचार प्रसारमा कमी रह्यो होला तर पनि स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु जब अग्रिम रुपमा लगानी गर्नु पर्छ है भने चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ नआउन जालसम्म अथवा चाहिँ हामीले पकेटबाट चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्ने हो भने जहिले पनि र जहाँ पनि चाहिँ स्वास्थ्य महँगो हुन्छ चाहे नेपालमा होस् चाहे अमेरिकामा होस् ती त हामीले यति विदेशमा चाहिँ इन्स्योरेन्सको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा समस्या आउँदाखेरि कहीँ न कहीँ कम्पेन्सेट गर्छ हैन इन्स्योरेन्सले चाहिँ रिम्बर्स गर्दिन्छ हाम्रोमा चाहिँ यो इन्स्योरेन्सको जुन सरकारले गर्न त थोरै भए पनि गरेछ 2 लाख सम्मको इन्स्योरेन्सको छ क्यारे हैन तर यसलाई बृहत बनाउन अलि ठूलो अमाउन्ट सम्मको पनि कभरेज गर्न सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र सरकार मिलेर पहल चाहिँ किन नभएको होला हैन पहल भइरहेछ पहिले भएछ अहिले अहिले संस्थागत रूपमा चाहिँ कर्पोरेट इन्स्योरेन्सको कुराहरु छ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीले धेरै मेहनत गर्नु भएको छ अनि धेरै जले चाहिँ चेत चेतनशील चाहिँ नागरिकहरु छ उहाँहरुले इन्स्योरेन्स लिइरहनु भएको छ हैन हामीसँग त्यो क्यासलेस इन्स्योरेन्सका कार्यक्रमहरु लागू भएको कारणले गर्दा हामी हेर्छौ डेटाहरु हेर्छौ राम्रै नम्बरहरु त बढिरहेको छ अब यसमा चाहिँ हजुर जस्तो टेलिभिजनहरु भयो अब हामी जस्तो चाहिँ संस्थाहरुको सबैले पहल गरेर चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ इन्स्योरेन्समा लानै पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रको के के इस्युजहरु र चुनौतीहरु चाहिँ के के छ विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले हामीले सबभन्दा धेरै चुनौती महसुस गरेको नर्सिङ सेवातिर छ हैन नेपालमा अहिले नर्सिङ उत्पादन अलि कम भएको अवस्था र चाहिँ धेरै नर्सहरु चाहिँ विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवामा अहिले देखिने गरी फरकहरु अथवा देखिने गरी समस्याहरु चाहिँ को रुपमा आइरहेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु अस्पतालमा चाहिँ विज्ञापन गरे नर्सहरु पाउन मुश्किल भएको अवस्था हो हैन त्यसैगरी चाहिँ चिकित्सकहरुको चाहिँ सबै चिकित्सकहरु अब काठमाडौँमै सेन्ट्रिक भइरहदाखेरि काठमाडौँ बाहिरका अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपचारको लागि त्यस्तो खालको जुन एउटा गुणात्मक परिवर्तन हुने खालको स्वास्थ्य सेवामा अलि कुनै च्यालेन्ज हामीले महसुस गरिरहेका छौ सरकारी पोलिसीहरुलाई पनि अब हामीले त्यसरी व्यवस्थित गर्न जान गर्दै लानु पर्छ सरकारले अहिले चाहिँ एम्बुलेन्स सेवाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिरहेको छ मैले केही दिन अगाडि पनि सूचनाहरु दिएको थिए अहिले चाहिँ काठमाडौँ काठमाडौँ बाहिर एम्बुलेन्स सेवाहरुको चाहिँ अलिक अलिक विकृतिहरुको रुपमा पनि आइरहेको चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौ जसलाई चाहिँ सरकारले एउटै ट्र्याकिङ सिस्टम एम्बुलेन्सको ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गर्न खोज्दै छ हैन यो समस्या निराकरणको लागि त्यो देखि बाहेकमा अरु गुणस्तरको कुराहरु छन् हैन हामीसँग आउने औजार उपकरण अनि र विभिन्न चाहिँ हाम्रो हाम्रो केमिकलहरु हैन त्यसमा पनि अब हामीले सरकार त्यसमा लागिरहेछ हामी पनि त्यो अनुसारले चाहिँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाकलाई प्रत्याभूत गर्ने कुराहरु गरेका छौ नेपालमा पनि अहिले चाहिँ एक्रेडिटेसनको कुराहरु आको छ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अनुसारको अस्पताल हुनु पर्छ भन्ने कुराहरु छ विशेष गरी एउटा घरमा आवश्यक घरलाई अस्पताल बनाउने क्रमहरु अब रोकिनु पर्छ हैन अस्पताल भनेको अस्पताल जस्तै हुनु पर्छ पूर्वाधारको रूपमा भने यी सबै समस्यालाई चाहिँ हामीले 
हमें समाधान करते गए हमें सहयोग अर्क अस्पताल को वर्गीकरण भी होने पर्च भाई म जोड़ कर अस्पताल लगानी ते पच्ची सेवा को आधार में अस्पताल ने दिने सेवा को आधार में वर्गीकरण होने पर्च जिस शुर्कला प्रभावित पार्ष है आज हमें चाहे एक करोड़ रुपया पड़ने सीटी स्कैन भी पाँच रज पांच सात करोड़ पड़ने सीटी स्कैन भी पार्स तो शुल्क हेन भाई दुईटा लिने शुल्क उत यदि यदि हमें सात हजार आठ हजार शुल्क लिने हो सात आठ करोड़ रो अनुसार को चिकित्सक जो रेड लॉजि हम सीधा हस्त रेड रेड लॉजि वहाँ हो एक करोड़ पड़ने जे मेसिन ने दिने सेवा शुल्क घट् पड़ने हो है इस कारण अस्पताल को वर्गीकरण होने पर्व जो अब नेशनल हेल्थ पोलिशी में यह वर्गीकरण कुरा आक सकारात्मक कुरा है सरकार इसमें लगी रहे है सरकार ने नेपाल का अस्पताल को मापदंड एकदम राम बनाया है इसलिए अचर से पालना करना सको निश्चित रूप में यह चुनौती कम हो सेवा को स्तर बढ़ते जान भाई लग हेल्थ केयर सीस्टमसंगे हस्पिटल को इमेज को जैसे इश्यूज देखि कि कहीं डॉक्टर पीटिया भाई कुरा आई नर्स अटैक भो भाई कुरा आस्पिटल को इमेज राो हो सकने को कारण कें चैलेंज जो लग हाँ ये निश्चित रूप में चैलेंज हो एकदम प्रश्न में चैलेंज हो क्योंकि एवं हमें के बुझ् पर्चा मं जन्मिने निकोर्मी अस्पताल में हो मरने अस्पताल में हो कुछ भी चिकित्सक अथवा कसले चाहे चाहे अथवा कसला हाम कर सोच जो मैं लगे काम को दौरान में कस गलती है तो आधार में अब उसको गलती को मापदंड हेरे उन दंड पुरस्कार का कुरा हो जो को कानून अथवा मेडिकल काउंसिल नर्सिंग काउंसिल तर आम रूप में सहज सहज में हेद्दे धेरे ठाव में हम व्यवहार बोली व्यवहार चाल चलन है ये कारण असर गे कि अल रुखो बोल दिने अब बीज पेसेंट पार्ट ऊ आप समस्या में भैर हो उपचार कर आई रखे हो अब रुखो बोल दिखे झर्क फर्क इमेज में फरक पार्द इसमें अलग अस्पताल धेरे नई अब यह सफ्ट स्को स्पोकन ट्रेनिंग का कुरा बिहेवियल ट्रेनिंग का कुरा को कुरा नैतिकता का कुरा इसमें धेरे काम कर अस्पताल ने काम कर रहा शून्य बना तो सकि तर न्यून बना सकता भाई हम अभिप्राय हो सब अस्पताल में अब चिकित्सक मर्यादित व्यवहार करो हिसाब से अब चिकित्सक अथवा हम स्वास्थ्यकर्मी बिरामी राम व्यवहार कर समस्या कम हो जो लग हस्पिटल सेवामूलक बड़ी होने पर्ने में नाफामूलक होते गयो प्राइवेट हस्पिटल भाई आरोप मेडिसिटी को हक में यहाँ के बोलूँ देश का सब अस्पताल से सेवामूलक हो है यहाँ नट ओन्ली मेडिसिटी मेडिसिटी रस्पताल कसले म अस्पताल खोल्चु भो ठूल चैलेंज होना mm-hmm. अस्पताल को बारे में तब हे कुछ अस्पताल करने लगानीकर्ता ने ब्रेक इवन ब्रेक इवन में आन छत वर्ष लग् लगानी के हिसाब से हजर हज है रामी नेपाल मेडिसिट भाई प्राइवेट हस्पिटल फर पब्लिक पर्पस है यह कारण जो छ सात वर्षसम हमें एटा अनवरत मेहनत कर सके ब्रेक ते पे मुनाफा का कुरा आँच है आज खोलने बितिक मुनाफा भाई कुरा रहें जिस में जिससे अस्पताल खोलने भगवे वहाँ से सेवा करूँ भाई हिसाब से नहीं खोले जो मैं लग रो अस्पताल धा सक धा भी पड़ने सस्टेन भी होने पर्यटन है मुनाफा अथवा पर्सेंटेज तो चाहिए सरकार ने तोक बीस पर्सेंट भाई माथि जन लान पाइए है तो अवस्था में अब तेल हेने पर अलग अलग नजर रुझने नजर पर अलग परिवर्तन कर आम पब्लिक ने क्योंकि अस्पताल भाई बितिक आज को भोलि नहीं नाफा कमा गा हो यदि मेडिसिटी अस्पताल नखोले होटल खोल देखे भाई तैं आज को भोलि नहीं हमें मुनाफा आने सुरू हो तर अस्पताल में विभिन्न कारण क अस्पताल कहंगो होवा लगानी कैसे होता खेल प्रविधि पूर्वाधार ने एटा चिकित्सक बीस वर्ष पढ़े चिकित्सक तैयले सु पारिश्रमिक कसरी दिन पाइन तो पारिश्रमिक भाई कुरा आँच है ते पच्ची एवटा इक्विपमेंट किन्नपर्यो करोड़ों में 
पिछाड़ी मापदंड के हिसाब से अस्पताल बनाने पे काठमंडू में जगह जमीन बिल्डिंग कर जो मैं अविधि पूर्वाधार जनशक्ति नहीं महंगो हो स्वास्थ्य को तो कारण जिस अस्पताल खोल वहाँ धेरे आँट लेकर खोले जो लगता मैं अभी अर्क फिनेसि टारगेट डॉक्टर दी रह भोन फिनेसिंग टारगेट भापनी अब हमीर जो मेडिसिटी में हम फाइनेंसि टारगेट भाई हम पर्फमेन्स टारगेट होना हम पर्फमेन्स टारगेट के होता भादा खेल जो हम एनएबीएच एक्टिडेटेड हस्पिटल होना नेशनल एक्टिडेशन बोर्ड फर हस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भैन इसमें डॉक्टर साहब को अथवा स्वास्थ्यकर्मी को रिपोर्ट कार्ड जो हो है डॉक्टर साहब को उपचार कर बिरामी तोको को मापदंड अनुसार ये दिन में भर्ना पे ये दिन में डिस्चार्ज भे कि भेन भेन यदि पाँच दिन में डिस्चार्ज हो दस दिन लगे भाई तैं पक्के वहाँ तो कि बिरामी इन्फेक्शन भो या तो बिरामी को उपचार गलत भो ये कुछ छानबीन में जाना तो छानबीन में गई सके अब डॉक्टर साहब को उपचार या तो इन्फेक्शन को कुरा खाल हम अध्ययन अनुसंधान होना हमीर डॉक्टर साहब फाइनेंसि भाग ये टारगेट देखा हो तबार कर बिरामी को रिपोर्ट के होता है तब को इंडिकेटर्सर में हमीर वहाँस टारगेट हो तैंको मोर्टालिटी को रेट के तब को इन्फेक्शन कंट्रोल को रेट के मेडिकल इरर को रेटर के भाई कुरा विशेषगरी अलग ठूला अस्पताल अथवा भन न जो व्यवस्थित रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक्टिटी हस्पिटल तेरी काम कर अब फाइनेंसि टारगेट यहाँ से भन्नभक अब सेयरिंग मोडल सायद अस्पताल में जो रेवेन्यू सेयरिंग मोडल जो पारिश्रमिक कसरी तोक्ने भादा खेल में शुल्क को वैज्ञानिक शुल्क को तरीका जो अंतरराष्ट्रीय स्तर में सं कि सैलरी में राख्पर् है यदि दस रुपये कमा में डक्टर्स को सेयरिंग कसरी होस्पिटल को सेयरिंग कसरी तो सेयरिंग मोडल जो जो प्राइसिंग प्क्टिस अंतर्गत अब साइंटिफिक प्राइ साइंटिफिक प्राइसिंग अंतर्गत अब हमें कति बिरामी हेने भाई कुरा रहा है जैसे एटा एवं डॉक्टर ने कैं मिनट बिरामी हेन पर्व त ओपीडी में कई टाइम दिवस राउंड में कई टाइम दिखा सब चीज मपदंड अनुसार तोकियों हो हम सेवा अंतर्गत रहे रेवेन्ू को टारगेट में आँच अब नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल को आगामी रणनीति के एक्सपेन्सन रणनीति के निश्चित रूप में मेडिसिटी अस्पताल हम मेरे चेयरमेन डॉक्टर उपेन्द्र महत्व सर ने हमें टू थाउजेंड सेवेन्टीन सिक्सटीन सेवेन्टी भाई मेडिसिटी अस्पताल सब नेपाली धान सकने अस्पताल बनाऊ नेपाली उपचार का विदेश जाना नपरोस् रही स्वास्थ्य सब जनता को पहुँच में आओस् अब हम काठमंडू में केन्द्रित छन अब हम काठमंडू बाहर भी अस्पताल सुरू कर खोजि रहा रे अनुसार प्रदेश नंबर दुई में हम दुईटा हस्पिटल सुरू भो फुलकुमारी महत्व मेमोरियल हस्पिटल नेपाल मेडिसिटी बयोद हस्पिटल वीरगंज है तेगरी हमी प्रत्येक प्रदेश में कोशी प्रदेश मधेश प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश करते संपूर्ण प्रदेश में हम अस्पताल को हमें परिकल्पना करे अनुसार हम आगामी योजना अगड़ी बढ़ी रहता है हस्त विजय सर स्टूडियो में आर हमी अमूल्य समय दून भाई धन्यवाद दर्शक बृंद आज को कार्यक्रम को यहीं बीट मसो जीन एज टीविजन हेड़े गुनाला शुभरात्रि नेपाल फाइनेंस लिमिटेड गोरखाई को पैडल AEC Kathmandu Engineering College छिटो भने कै वर्ल्ड लिंक फर्निचर हब प्राली काठमाडौं